春娘，这是怎么了？回娘娘，七阿哥昨晚没睡好，怕是困了。皇额娘、皇上，要不就先把永从带回偏殿吧？嗯，好。好吧，先让永从下去吧。七阿哥感觉怎么没什么精神啊？小儿嗜睡，总是这样的。哎呀，自从七阿哥出生以后，皇上便再也没去看过其他的阿哥公主了吧？皇上眼中，只有七阿哥这个大宝贝，咱们的孩子都是庶子，比不上七阿哥是嫡子。姐姐方才没听见。那七阿哥的哭声跟猫似的，有气无力的。都说这刚满月的孩子是最贪睡的，怎么七阿哥反倒睡不好了呢？前儿有个嬷嬷是伺候七阿哥的，听说是干活的时候手脚重了一些，碰到了个响铃，七阿哥竟然吓得哭了一宿。还有这样的事儿啊？哟，那这七阿哥也太弱了些吧？五九州，金改制，称行省，三十五，约市农，约工商，此四民，国之粮。嗯，请贤额娘啊，额娘啊，快起来吧。咱们出去的时候，永琪还在背“人之初，性本善”，现在已经背了这么多了，真是聪明啊！我们永琪都已经五岁了，现在开始学背书，不算早了。嗯，嬷嬷，你先带永琪下去吧，我有话跟姐姐说。是，儿臣告退。姐姐，今日听皇上的意思，像是想要立永从为太子。永从是嫡子，自然是储君之选。我倒觉得，是不是太子不打紧，子嗣康健才最重要呢？我听江太医说，永从才满月，但是因为在胎里的不足之症，竟然已经在服药了。这么小的孩子怎么服药？说是让乳母先把药给服了，然后一半奶水，一半汤药喂着呢。哎呀，看来这个不足之症还是挺严重的。是啊，永从已经三个月大了，总没精神，一感风寒不说，这个头也不见长啊。是啊，七阿哥的身子是有点弱。哎。我从报国寺求的平安符给七阿哥带上没有？一直带着呢。哎，一见永从这样，我就揪心。怎么不见长了呢？是不是乳母的奶水不足，七阿哥吃不饱，才没有精神，易感风寒呢？夫人，自从得旨要喂养七阿哥，奴婢们的饭菜一点盐都不敢加，顿顿都喝。加了通草和王不流行的汤水，奶水醇厚充足，奈何七阿哥他不肯喝啊。无用。齐汝呢？皇后娘娘，齐太医到了，传齐太医去暖阁。是。好好照看着七阿哥。是。这种事情怎么能怪我们啊？别说了。啊啊啊！我哭啊，我哭。哎呀，扇什么扇呀？还送兵？你们不知道皇后娘娘怕寒呢，都给我退下去。是。齐太医，你给本宫一句实话：永从生下来已经三个月了，却得了两次风寒。
，这本不是风寒的季节，永宗为何这般孱弱？是啊，七阿哥总是呆呆的，没什么精神，这又是为何？皇后娘娘，夫人，受微臣之言，七阿哥是早产儿，体质格外孱弱，更要精心养育。七太医，永宗。能不能平安养大？婴儿娇嫩，如果能养过十岁，大多是无妨的。十岁？那十岁之前，岂不是险之又险？齐太医，您这样回话，可会吓坏娘娘的。微臣说的是实话，养育七阿哥，必得仔细再仔细。那我来问你，皇后娘娘的身子，能否再生一位阿哥？夫人，如今是七月初，正值炎热，娘娘殿中都不敢用兵，您说？本宫产后体凉，别说用兵了，就算是穿得薄一些，也鲜有凉意。那娘娘就是用些绿豆白荷汤。也是好的，喝过之后就会感到胃寒不适，就是午后暑热，大汗不止，最是难受。这是胃热胃寒之症。皇后娘娘，再也不能操心劳动了，免得损伤根本。您问了这么多，是不是皇后娘娘的身子难再遇喜了？皇后娘娘若想再有喜，难于上青天。嗯、那就烦请齐太医费心，务必保着七阿哥平安长大。是。据你所言，皇后产后的确虚灰的厉害。是，时值盛夏，却不敢用兵，午后又虚寒淋漓。本就为养育七阿哥的是玄心，若再为后宫琐事劳神，微臣怕皇后娘娘会元气大损，再难养回了。今日七夕，往后便是中元、万寿、中秋、重阳。宫中大事接踵而来，的确是勉强皇后了。朕知道了，你退下吧。是。如意啊，嗯，这漫天的星空，你有什么愿望？赶紧许下吧。听说七夕许愿特别灵验。臣妾只希望和皇上长长久久的。长长久久是多久啊？能多长久就多长久。臣妾总和皇上在一块。不离不弃，好。如意啊，朕有一事要和你商量。皇后产后虚亏，后宫的事情不能料理。皇娘年龄也渐大了。逐渐的力不从心，这思来想去呢，你协理过六宫的事务，还是你最为稳妥。嗯，臣妾做事不够仔细，可否请纯贵妃一同打理？这纯贵妃的性子温柔，但是耳根子软，又无主见。这六宫的事务繁杂，只怕她也帮不上你什么。皇上都想好了，还问臣妾。朕要劳动你，自然有东西要赏你喽。金宝，这。这是臣妾独有呢，还是和宫都有？这是宫样珠花，是朕特别为七夕制作的。皇后呢是佛手花，纯贵妃呢是绣球。嘉妃呢是栀子，于妃是蔷薇，淑嫔是珍珠兰，每人一只
。但这玫瑰啊，是你独有，代表着你和朕的情分不同，也像你说的，长长久久。朕希望你会喜欢。这玫瑰很衬你啊，好看吗？好看。主意啊，真希望咱们真的会长长久久。